مرحبا بكم أعزائي الطلبة إلى درس جديد من دروس مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي سنكمل حديثنا اليوم عن العواصف سنتكلم عن العواصف الرملية والإعصار القمعي في درسنا اليوم سنتعلم أنواع العواصف الرملية المختلفة وسنتعرف على بعض الوسائل التي تساعدنا في حماية نفسنا إن وجدنا في منطقة تهب عليها عاصفة رملية كذلك سنتكلم عن طريقة تكون الأعاصير القمعية لنشاهد هذا الفيديو سوية ماذا لاحظت في هذا الفيديو؟ هل رأيت كمية الغبار التي تتجه نحو المصور؟ هل سمعت صوت الرياح القوية التي تحمل الأتربة والغبار معها؟ إنما رأيناه كان عاصفة رملية إذا يا ترى ما هي العاصفة الرملية؟ هل ترى كمية الغبار الهائلة هذه؟ ما الذي يحرك كمية الغبار هذه يا ترى؟ نعم إنها الرياح يقوم الرياح بحمل هذه التربة والغبار من منطقة إلى أخرى وعادة كما ترى في هذه الصورة تكون المنطقة مكشوفة أي لا يوجد فيها نباتات أو أبنية مع ذلك يمكن أن تصل هذه العواصف الرملية إلى منطقة تغطيها النباتات أو الأبنية لكن نشوءها كان في منطقة معزولة أو مكشوفة إذا ما الأنواع المختلفة من العواصف الرملية التي تهب على المملكة العربية السعودية كما ترى في هذه الصورة إن أنواع العواصف الرملية التي تهب على المملكة العربية السعودية تنقسم إلى قسمين العواصف الشتوية الربيعية والعواصف الصيفية إن حدوث العواصف الشتوية الربيعية أو الصيفية يحكمه نوع الرياح التي أتت وسببت هذه العاصفة الرياح التي تأتي من البحر الأبيض المتوسط هي الرياح المسؤولة عن العواصف الشتوية والربيعية بينما الرياح الشمالية التي تأتي من بلاد الشام هي المسؤولة عن العواصف الصيفية لنرى هذه الصورة هل يمكننا تحديد مكان هبوب الرياح الشتوية الصيفية المسببة للعواصف الرملية؟ إن الرياح التي تسبب العواصف الرملية الصيفية تهب من هنا من منطقة بلاد الشام بينما الرياح الشتوية الربيعية تهب من البحر الأبيض المتوسط إذا لما تحدث العواصف الرملية؟ عادة في أماكن فقيرة بالغطاء النباتي كما ترى في هذه الصورة أحسنتم إن الغطاء النباتي يساهم في تثبيت الرمال والتربة هذا يعني أن الأماكن الغنية بالغطاء النباتي عندما تهب عليها الرياح 
لا تستطيع حمل كمية كبيرة من التربة بسبب أن جذور الغطاء النباتي جذور النباتات هي التي تثبت هذه التربة أما الأماكن التي لا يوجد فيها غطاء نباتي فهذا يسمح للرياح بحمل التربة بسهولة ونقلها من مكان إلى آخر يا ترى كيف يمكننا أن نحمي أنفسنا إن كنا موجودين في مكان تهب عليه عاصفة الرملية إن كنا داخل منازلنا يستحسن أن نغلق الأبواب والنوافذ بإحكام وإن كنا موجودين في السيارة أيضا فيستحسن أن نغلق النوافذ ونتأكد من عدم دخول الغبار إلى السيارة يمكننا أيضا اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية هي نضمن سلامتنا يمكننا وضع قطعة من القماش المبلل على الأنف والفم فإن القماش المبلل يستطيع حمايتنا من ذرات الغبار والرمال المتطاير يمكننا أيضا ارتداء نظارة واقية حيث تمنع دخول الغبار إلى العين كما أيضا يمكننا ارتداء بعض الكمامات المتخصصة أو الكمامات الطبية التي توجد في أي مكان وذلك للحماية من الغبار ودخوله إلى الجهاز التنفسي سننتقل الآن إلى الحديث عن الإعصار القمعي هل ترون هذه الصورة؟ هل ترون هذه التي تشبه السحابة؟ تمتد من سطح الأرض إلى السماء؟ هذا هو الإعصار القمعي إنه يدور بسرعة عالية ويمكنه أن يتحرك من منطقة إلى منطقة أخرى وفي بعض الأحيان يكون بمقدوره هدم البيوت وانتزاع الأشجار هل تساءلنا يوما كيف يمكن أن يتكون هذا الإعصار القمعي؟ هل تساءلنا يوما كيف يحدث الإعصار القمعي؟ إن الإجابة بسيطة إن الهواء الموجود قريبا من سطح الأرض يكون ساخنا بينما الهواء الموجود في طبقات الجو يكون باردا ومن عادات الهواء الساخن أن يتصاعد إلى أعلى هل رأيت إبريقا يغلي؟ هل رأيت البخار يتصاعد إلى الأعلى؟ الهواء الساخن يتصاعد دائما إلى الأعلى عندما يتصاعد الهواء الساخن المحيط بطبقة الأرض إلى أعلى يترك مكانه فارغا مما يجعل الهواء البارد الموجود في الأعلى ينزل إلى الأسفل لكي يغطي هذا المكان الفارغ فنجد أن الهواء الساخن يستمر بالصعود إلى أعلى بينما الهواء البارد يستمر بالنزول إلى الأسفل مما يولد تيارا هوائيا هذا التيار الهوائي ينتهي بوصوله إلى الأرض وتكون الإعصار القمعي إذا هل يساهم انخفاض الضغط الهوائي في تكون الأعاصير القمعية؟ نعم الإجابة صحيحة والآن دعونا نراجع سويا ملخص هذا الدرس إن الرياح تستطيع حمل الأتربة والغبار لتكون العواصف الرملية بسهولة عند غياب الغطاء النباتي تتأثر المملكة العربية السعودية بنوعين من العواصف الرملية صنفناها حسب منطقة هبوب هذه الرياح عند صعود الرياح الدافئة إلى أعلى وهبوط الرياح الباردة إلى أسفل يتكون لدينا إعصار قمعي وذلك بسبب اختلاف ضغط الهواء لنجب سويا عن الأسئلة التالية العاصفة الرملية والإعصار القمعي أين يمكن أن نضع الرقم المناسب؟ عاصفة منطرة فيها رعل وبر دوران سحابة على شكل قمعي يصاحبه رياح شديدة السرعة غبار ورمال مفككة تحملها الرياح 
أحسنتم العاصفة الرملية هي غبار ورمال مفككة تحملها الرياح حسنا ماذا عن الإعصار القمعي؟ إجابة صحيحة الإعصار القمعي هو دوران سحابة على شكل قمعي يصاحبه رياح شديدة السرعة وماذا عن العاصفة الممطرة التي يتواجد فيها الرعد والبرق؟ أحسنتم إنها العاصفة الرعدية وماذا عن السؤال التالي؟ كيف يمكننا الحد من العواصف الرملية التي تصل إلى المدن؟ أحسنتم يمكننا ذلك عن طريق زراعة الأشجار في الأماكن التي تكثر فيها الرمال إن جذر الشجرة يساعد على تثبيت الرمال وتثبيت التربة وذلك يساعد على منع انتقالها مع الرياح حين تهب شكرا لكم ونتمنى أن نلقاكم مرة أخرى في درس من دروس مادة العلوم إلى اللقاء